സിനിമാ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളി ലൈഫ് ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും ദിലീപിന്റെ കവൾ കടിച്ച് ഞെട്ടിച്ച കാവ്യ മഞ്ജു തന്നെ വളരെ സ്നേഹ രൂപത്തിൽ കാവ്യോട് ചോദിച്ചു കാവ്യെ പറ നീ എങ്ങനെയാണ് മഞ്ജുവിനെ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അതൊക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രില്ല് പോകും അതുകൊണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ട ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷേ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി പോവില്ലേ ആ ചിലപ്പോൾ പാണ്ടായി മാറും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അതൊരു ഓരോരോ നിസ്സാര മട്ടിൽ കാവ്യ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് മോളെ ഒരു ചെറിയ തമാശ ഭീഷണിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ ദിലീപ് എടുത്തിട്ടു ഒരു പോക്കുമില്ല ദിലീപ് ഏട്ട ഞാൻ എല്ലാം മീഡിയയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയും മാത്രമല്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ മൊബൈൽ കണ്ടോ ഈ മൊബൈലിലെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് ചിരിയോടെ കാവ്യ പറഞ്ഞു ദിലീപ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ദിലീപിൻ്റെ മുഖത്ത് പടരുന്ന വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കണ്ട് കാവ്യ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന രക്ഷകനാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുമല്ല എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ഇത എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇതിലെല്ലാം പരിശോധിക്കാം ഇതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അതെല്ലാം ഡിജിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മൊബൈൽ കാവ്യ ദിലീപിന് നീട്ടി ദിലീപ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിൻ്റെ മൊബൈൽ വേണ്ട ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പെണ്ണ് നീ മാത്രമാണ് നിന്നെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ എന്നെ ചതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അഥവാ ചതിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വിധിയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ എടുക്കുന്നു അത്രയേ ദിലീപ് പറഞ്ഞുള്ളൂ അക്കു അക്ബറിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ദിലീപ് ചെയ്തു കൂടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ ജോഡി കാവ്യാണ് ആ രണ്ടുപേരെയും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദിലീപിനെ നോക്കി കാവ്യ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന രീതിയിൽ തലയാട്ടുന്നുമുണ്ട് എന്താണ് ഇവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്ന് ദിലീപ് സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അക്കുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അക്കു ഇവളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് പോലും നിനക്ക് പിടി കിട്ടുമോ അക്കു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ദിലീപ് ഏട്ടൻ ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ അതൊരു സൂപ്പർ സാധനമായിരിക്കും ഏട്ടൻ ഞാനറിയാതെ എന്ത് രഹസ്യമാണ് നിങ്ങളവിടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധകരെ ഇരച്ചു കയറുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും അത്തരമൊരു സീനായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയ അല്ല കാവ്യയുടെ വേറൊന്നുമല്ല ദിലീപേട്ട ആ മീശമാധവനാണ് കാവ്യയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ബദലായിട്ടാണ് കാവ്യ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറ ഇതാ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാ റിഗേഴ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ റിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ രണ്ടു പേരെ സംബന്ധിച്ചും അത് സന്തോഷകരമായിരിക്കും കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോ ടേക്ക് ശരിയായത് കൊണ്ട് ശരിയാത്ത കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതാണത് എത്ര ടേക്ക് പോകണമെന്ന് ദിലീപ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ പോടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും തപ്പ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരാണോ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ് ഷോർട്ട് സമയത്തെങ്കിലും എന്താണ് കാവ്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാം രണ്ടു പേരും നിന്നു അക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യ സ്നേഹപൂർവ്വം ദിലീപിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ചുംബനം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളു ആ അത്രയുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ അത് ഇനി ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനി കാവ്യ ചെയ്തോളൂ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു കാവ്യ പതുക്കെ ദിലീപിനോട് മന്ത്രിച്ചു ദിലീപ് ഏട്ട ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടനെ ഞാൻ കെട്
ആ ചുംബനം താഴോട്ടിറങ്ങുന്നു മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് കവിളിൽ ആഞ്ഞ് കടിക്കുന്നു അവയുടെ പല്ലുകളെല്ലാം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്തം പൊടിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും ആഴത്തിലാണ് കവിള് കടിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആലോചിക്കണം ദിലീപ് നോക്കുന്നു കാവ്യ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആയോ ദിലീപ് ചോദിച്ചു ഇല്ല ദിലീപ് ഏട്ടാ ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല അത് കുറേ സമയം എടുത്താലേ ഓക്കെ ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിട്ട് പോലും പല റിഗേഴ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദിലീപിൻ്റെ കവിള് കടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണത് നല്ല സീനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതാണ് പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ തുരുപ്പ് ചീട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ തിരക്കഥയില്ലാത്ത ഒരു സീൻ കാവ്യ ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതാണത് ആ സീൻ ആ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനായി മാറി സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസേൽ ഇതുകൊണ്ട് ദിലീപ് ആലോചിച്ചു കാവ്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇത്രയും ചങ്കൂറ്റം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയാനകമാണ് കാരണം ഇത് മഞ്ജു കാണും മഞ്ജു അറിയും അതറിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി സ്ഫോടനാത്മകമാണ് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അങ്ങനൊരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു ദിലീപ് അവർ മുറിയിലെത്തി ദിലീപ് പറഞ്ഞു ആ സീൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല കവി എന്താ ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇഷ്ടമാത്തത് കൊണ്ടല്ല നീ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലൊരു സീനാണെങ്കിലും അതൊരു ബോംബായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ബോംബ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നത് പൊട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പൊട്ടട്ടെ പൊട്ടട്ടെ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ സുഖവും വേദനയും വിഷമവും എല്ലാം ദിലീപേട്ടനും അറിയട്ടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പല ബോംബുകളും എനിക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചതല്ലേ മഞ്ജു ചേച്ചി അറിയട്ടെ മഞ്ജു ചേച്ചി അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമായില്ലേ നിനക്കതൊക്കെ പറയാം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമവും വേദനവും സംരമവും ഒന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല വെള്ളരി പ്രാവിൻ്റെ ചങ്ങാതി ഒരു ക്ലീൻ സിനിമയാണ് അത് എത്ര ദിവസം ഓടുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അതേസമയം പലരും പറഞ്ഞു ദിലീപിൻ്റെ അഭിനയം ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ദിലീപിനും അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം അപ്പം ദിലീപ് പറഞ്ഞു മുമ്പും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല റോളുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നും പറഞ്ഞു ദിലീപിന് അവാർഡ് കിട്ടി വന്നു നല്ല നടനുള്ള അവാർഡ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം അവാർഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവാർഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ അവാർഡ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സിനിമകൾ ജനം ഇഷ്ടപ്പെടണം കുറേ ദിവസം തിയേറ്ററിൽ ഓടണം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വെള്ളരി പ്രാവിൻ്റെ ചങ്ങാതിക്ക് ചങ്ങാതിയിൽ അഭിനയത്തിന് ദിലീപിന് ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു കാവ്യയെ സംബന്ധിച്ചും ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചും സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ തലേ വർഷത്തെ അവാർഡ് കാവ്യയ്ക്കും പുതിയ വർഷത്തെ അവാർഡ് നമ്മൾ അവാർഡ് നേടിയ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ഒരേ വർഷം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുകയില്ലേ നന്നായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരേ വർഷം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഗദ്ദാമയും വെള്ളരി പ്രാവിൻ്റെ ചങ്ങാതിയും റിലീസ് ചെയ്തു നല്ല ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായവും സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീരും നേടിയത് ഗദ്ദാമയായിരുന്നു കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഗദ്ദാമയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കാവ്യ കടിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു മഞ്ജു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മഞ്ജുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇത് അപകടമാണ് ദിലീപിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദിലീപിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സിനിമയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ജീവിതം പാഴാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും കേട്ടുകേൾവികൾ 
വെറും കേട്ട് കേൾവിയല്ല എന്ന് മഞ്ജു മനസ്സിലാക്കണം മഞ്ജു അപ്പോഴും തൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നില്ല ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു സാവകാശം എവിടം വരെ ഇതൊക്കെ പോകുമെന്നറിയട്ടെ അവിടം വരെ ഞാനും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്വയം പറഞ്ഞതും നിയന്ത്രിച്ചതും ഈ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഏതാനും നല്ല കുറെ സിനിമകളിൽ കാവ്യ അഭിനയിച്ചു അതിൽ പ്രിയനന്ദൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് സിനിമ അധികം ഓടിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കഥാപാത്രം കാവ്യയുടെ ഗദ്ദാമീനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു വേഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണത് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടം ജോഷിയുടെ പടം അങ്ങനെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറേ നല്ല സംവിധായകരുടെയും നല്ല നടന്മാരുടെയും കൂടെ കാവ്യ അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷം ദിലീപ് പറഞ്ഞു ഇനി നീ അഭിനയത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക കാരണം കൂടുതൽ പടങ്ങൾ ഇനി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം മഞ്ജു പകുതി പൊട്ടി തെറിച്ചു പൊട്ടി തെറിച്ചത് കാവ്യ കവിളത്ത് കടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സിനിമകളിലേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളെല്ലാം നോക്കുക നടനായാലും നടിയായാലും അഭിനയത്തിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഭിനയത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് ധരിച്ചേക്കരുത് ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല മനമകളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിച്ചാൽ മതി പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് കുഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളും തമാശകളും ഊഹാബോഹങ്ങളും പല രീതിയിൽ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഈ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരെക്കുറിച്ച് കേട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു ഞാനൊരു നടിയായതുകൊണ്ട് പകുതി മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അത് ഞാനൊരു ഭീരുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കരുത് എന്നാണ് മഞ്ജു ദിലീപിനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ദിലീപ് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കഥകൾ കേട്ട കഥകൾ അതിൽ പുതിയ പുതിയ ഡൈമെൻഷനാണ് അവരുണ്ടാക്കാറ് പതിവ് പക്ഷേ ദിലീപ് പറഞ്ഞു മഞ്ജു ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മുഹൂർത്തം അതായിരുന്നു ആ സിനിമ നീ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം അപ്പോൾ മഞ്ജു പറഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതല്ല സത്യമെന്ന് ദിലീപേട്ടനറിയാം എനിക്കും അറിയാം നമുക്കിടയിൽ ഒരു നേരിയ കറുത്ത വര വീണ് തുടങ്ങിയോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് ആ കറുത്ത വരയുടെ കട്ടി കൂടും മുമ്പ് അന്ധകാരം വ്യാപിക്കും മുൻപ് അത് തേച്ച് മാച്ച് കളയാൻ ഞാനും ദിലീപേട്ടനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആ കറുത്ത രേഖ കടന്നു വരരുത് എന്ന് അപേക്ഷ രൂപത്തിൽ മഞ്ജു പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ മുതൽ ഇരുവരും മാനസികമായി തെറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ മഞ്ജുവിനുണ്ടായി പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനൊരു നിയന്ത്രണം വന്നപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നി വീർപ്പ് മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി മെയിനാക്ഷി സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ദിലീപേട്ട ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യർ അതിനിടയിൽ ദിലീപിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത വന്നു സന്തോഷം ദിലീപ് പങ്കുവച്ചത് 